Neben mir stehen jetzt Felix Fromm, Jochen Welsch und Christian Huber, die drei Dozenten des Workshops 2013. Die drei sind Musiker in der sogenannten Blasportgruppe und bekannt für ihre virtuosen Bläserarrangements. Heute Abend haben sie gemeinsam mit 40 Jugendlichen innerhalb von einer Stunde Rhythmen einstudiert, dass die Jugendlichen 15 bis 20 Minuten am Stück frei jammen konnten. Meine Frage an dich, Felix, wie lief das ab? Wir teilen die Bläser auf in zwei verschiedene Gruppen. Allerdings sind alle Instrumente gleichwertig. Also es ist jetzt nicht zum Beispiel Trompeten hier und Saxophone da, sondern alle zusammen. Und dann bringen wir ihnen ein Thema bei von diesem Stück. Und äh, alles auswendig, ohne Noten. Also es wird dann vorgespielt, vorgesungen, sie spielen das nach. Das geht meistens relativ schnell. Wenn mal einer äh, nicht ganz mitkommt, dann hilft man mal jemand. Aber normal, weil auch eine große Gruppe ist, dann kommen alle ganz gut mit. Und dann äh, haben wir noch zwei verschiedene Backings, sogenannte. Und das können wir dann alles verknüpfen nachher, sodass man dann frei äh, jammen kann und Cues geben kann. Und so funktioniert das dann. Okay, Cues geben, hast vor allem du gemacht, gell, Johann? Am Anfang, ja. Ja, ich habe ja dann relativ bald äh, an Teilnehmer übergeben, ja. Weil es ähm, ist ja jetzt nicht so schwer, ein Cue zu geben. Ihr nennt, ja, ja, es hat dann auch ganz gut geklappt, genau, auch von denen, die es noch nie gemacht hatten. Ihr nennt euren Workshop auch BSG Trainingslager. Wie kommt es zu dem Namen? Naja, äh, der sportliche Gedanke spielt bei der Band immer eine große Rolle äh, und daher das Wort Trainingslager. Also vor allem äh, das Ende des Workshops wird ja immer, zeichnet sich immer dadurch aus, dass die äh, Workshop-Teilnehmer sich im Raum bewegen, während sie spielen. Und das machen wir ja auch immer. Wir bewegen uns auch auf vielen Veranstaltungen, wo wir spielen, laufen wir von A nach B und spielen dabei. Und das können viele. Auch nicht, also es ist gar nicht so einfach, wenn man es noch nie gemacht hat, erstmal von den Noten wegkommen, äh, auswendig spielen und dann noch dabei laufen beim Spielen. Das, äh, das daher kommt, denke ich, der Name Trainingslager. Spielt also auf euren Bandnamen an, Blas Sportgruppe. Ist mit Sport schon gemeint nur rumlaufen oder nur bewegen? Wieso heißt ihr Blas Sportgruppe? Ja, wir haben einfach einen coolen Bandnamen gesucht und gefunden. Okay, das ist schon die ganze Geschichte? Im Prinzip schon, ja, aber also es, es hat dann natürlich auch eine Zweideutigkeit mit diesem Sportgedanken, aber ähm, der wird beim Spielen auch öfters äh, durch virtuose Stellen erfüllt. Aber im Prinzip ist es schon die ganze Geschichte. Brainstorming, was ist ein guter Name, deutscher Name? Ja, der Name kam, kommt jedenfalls an, würde ich sagen, der Workshop auch. Wie habt ihr es empfunden? Wie haben sich unsere Teilnehmer angestellt? Also ich äh, war ja mit den Schlagzeugern zusammen und dem Tubisten, der sich ganz hervorragend angestellt hat, Jochen. <lacht> das, kann ich also, das kann ich also bestätigen, was ich gehört habe. Hervorragender Tubist, ja. aber auch hervorragend Schlagzeuger, muss man wirklich sagen. Alle Leute waren eigentlich sehr gut. Ja. Also ich glaube, es ist niemand auf der Strecke geblieben. Es hat sich auch keiner ein Bein gebrochen oder ein Kreuzbandriss oder irgendwas zugezogen. Und ich glaube, alle können morgen auch noch ganz gut spielen. Es freut mich zu hören, dass alle mitgekommen sind und dass ja. ähm, wir hier gute Leute haben, wenn ihr das so beurteilt. Wie beurteilt ihr überhaupt so das Musikcamp? Habt ihr das vorher gekannt? Äh, leider nicht. Ja. Aber jetzt bin ich froh, es kennengelernt zu haben. Habt ihr schon ein bisschen sowas erfahren von der Struktur des Musikcamps, von, von unserer Veranstaltung Musikcamp? Also ich weiß, dass hier quasi ein Sommercamp ist von dem Bund Deutscher Blasmusik ja. und ähm, ich weiß es nicht, zu wie vielen Male es äh, stattfindet. Ich weiß nur, dass es innerhalb von 24 Stunden total ausgebucht war, als es online ging. Und allein das spricht ja schon für sich, dass die Kids da gerne herkommen und dass ihnen auch was geboten wird. Also vor allem Musik. Ja. Und ähm, das ist eigentlich alles, was ich weiß. Aber ehrlich gesagt finde ich das eigentlich schon... Das sind schon die wichtigen Sachen, ja. Nee, die Frage ist auch noch so ein bisschen, ja, was denkt ihr, ist das eine gute Sache oder was, ja. Wie, wie, wie urteilt ihr das so, Musikcamp eine Woche, Musik im Europapark? Ja, eine Woche Musik ist natürlich immer gut. Ja. Noch besser wären zwei Wochen Musik. Noch besser, noch besser wären drei Wochen Europapark, für mich allein. 
Aber äh, Musik ist natürlich toll und äh, Musik verbindet und die Jugendlichen hier, äh, die, die finden das super, glaube ich. Also wie die miteinander umgehen hier und äh, die haben Spaß, das ist eine große Klassenfahrt und dann dürfen sie abends nur noch Achterbahn fahren. Was Besseres gibt es ja gar nicht. Ich sehe schon, ihr habt hier innerhalb kürzester Zeit das Camp vielen gut aufgenommen. Diese zwei Wochen tatsächlich wurden auch schon mehrfach von Teilnehmern vorgeschlagen, die gerne länger geblieben wären. Ja. Also ich sage an dieser Stelle einfach vielen Dank für euren Workshop und vielen Dank fürs Interview. Dankeschön. Gerne.